Hello tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des frites oui, mais des frites qui vont être ultra légères. Une petite astuce, un peu de chimie. Vous allez voir que ça va cartonner cet été auprès de tout le monde en fait. <rire> Il n'y aura pas de public attitré, tout le monde adore les frites. Et vous allez voir que cette version est vraiment allégée, ça ne sera pas gras. Même s'il y a de la friture, vous allez comprendre tout ça en vidéo. Allez, vous êtes prêts Toutes les étapes en vidéo, c'est parti pour cette recette, on aura besoin de pommes de terre à chair ferme, c'est-à-dire des pommes de terre pour faire des frites. Car si vous prenez une chair farineuse comme pour faire la purée, ça ne va pas du tout donner la même chose. Donc euh, là, j'ai pris euh, 5 pommes de terre. Vous pouvez en mettre moins ou plus. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est suivant le nombre de personnes que vous êtes et la dose que vous voulez manger. Il faudra ici du sel et du poivre et puis des épices. Si vous aimez n'importe quelle épice, ça peut être du curry, du paprika, des épices cajun, voilà, pour parfumer après à la fin. On aura besoin aussi d'huile pour friture prenez l'huile que vous avez l'habitude d'utiliser moi j'utilise une huile spéciale friture euh, donc voilà comme ça ça sentira un peu moins dans la cuisine allez c'est parti pour cette recette alors je vais commencer avec les pommes de terre donc moi j'ai coupé certains endroits parce qu'elles commençaient un peu à s'abîmer donc là ce qu'on va faire première étape c'est qu'on va les couper de cette façon là dans la longueur impeccable essayez de les faire quand même tous plus ou moins de la même taille et après, vous allez reprendre vos plaques de pommes de terre et vous allez faire des frites, tout simplement comme ça. Donc, euh, suivant euh, les goûts, plus ou moins fins, plus ou moins épais. Voilà. Alors après, vous n'êtes pas obligé de conserver la peau. Hein. Si vous n'aimez pas la peau, vous la, vous l'épluchez, tout simplement. Allez, je vais faire la même chose avec le reste des pommes de terre. Et après, je vous montrerai l'étape cuisson parce qu'il y aura deux modes de cuisson. Première étape, à l'eau, et ensuite, en friture. Et c'est là que toute la magie va s'opérer. Et voilà ce que ça vous donne. Alors, ensuite, je vais porter un grand volume d'eau à ébullition. Alors, quand l'eau arrive à ébullition, je vais plonger mes frites, et je vais faire une pré-cuisson, je vais les cuire juste 5 minutes et c'est parti pour 5 minutes normalement elles doivent être encore crues hein. c'est juste à peine tendre voilà ça résiste au niveau du couteau donc là c'est vraiment ce que je recherche donc je vais jeter l'eau donc là j'ai préparé un bon bain d'huile j'ai déjà mis en chauffe il y a entre 1 litre et 1 litre et demi à peu près d'huile suivant bah, la dose que vous préparez de frites allez c'est parti pour la cuisson ok l'huile est assez chaude Et l'eau va repousser l'huile, du coup ça va vous faire des frites non grasses qui seront quand même bien dorées et croustillantes. C'est de la chimie, il n'y a rien de plus. Hein. Vous allez voir, ça va être un truc de malade. Ok, donc je vais les faire dorer quelques minutes. Donc là on peut voir que les frites, elles ont remonté quand même à la surface, elles deviennent ça y est beaucoup plus croustillante. Je vais les laisser encore une petite minute. Et après, ça va être bon. Allez, c'est parti. Je vais les retirer de l'huile. Je les place sur du papier absorbant. L'huile de friture, vous pouvez la réutiliser. Hein. Ne la jetez pas. Vous pouvez la réutiliser pour faire des nuggets de poulet. Pour faire les fameux poulets karaage japonais, j'ai fait la recette, elle est en ligne sur YouTube, allez-y, foncez. Vous pouvez faire les beignets de courgettes aussi. Cette recette, elle a eu beaucoup de succès, je suis trop contente que ça vous ait autant plu. Donc l'huile, voilà, ré réutilisez-la vraiment. Et plusieurs fois, hein. au moins 5 ou 6, peut-être même plus, suivant les huiles. Donc voilà, hop, papier absorbant. Et je vais servir tout ça, je vous montre. Donc là, elles ont été bien, bien égouttées dans le papier absorbant. On va mettre fleur de sel, si vous en avez. Si vous aimez, n'hésitez pas à poivrer. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à. Regardez de près. Des frites bien croustillantes, moelleuses à l'intérieur. C'est parti 
Mmh. C'est bon, c'est très bon. Mmh. Avec un bon barbecue, des brochettes de bœuf. Vous avez des idées pour l'été au moins. Mmh. Presque sans complexe. Très bon. Oh là, c'est bon. Écoutez, c'est validé. On va aller prendre notre repas. En attendant, like et partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. N'hésitez pas à envoyer vos photos sur Instagram et sur Facebook. Vous cherchez Choc Miel, vous me trouvez, vous me taguez. Comme ça, je pourrais les mettre en story. Mmh, écoutez, j'espère vraiment que cette recette <rire> vous aura plu. Moi, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao